ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് നമസ്കാരം വെൽക്കം ടു അവർ ചാനൽ ഒരു വടക്കൻ ഫാമിലി നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ പ്ലീസ് ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് അബുദാബിയിലെ ഒരു ഫാമാണ് പച്ചക്കറികളും താറാവും കോഴികളും ഒക്കെയുള്ള ഒരു മനോഹരമായ ഫാമാണ് ഇത് ഷഹാമയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഫ്രൈഡേ ഈവനിങ് ആണ് നമ്മൾ സുഹൃത്തുക്കളുമായിട്ട് ഈ ഫാം സന്ദർശിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഇതിന് മുന്നേയും അവിടെ പോയിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ചെടികളും പച്ചക്കറികളും പച്ചപ്പും ഒക്കെ ഉള്ളൊരു സ്ഥലമാണത് നമ്മൾ നാട്ടിലെത്തിയ ഒരു പ്രതീതി ഉണ്ടാവും നമുക്ക് അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നേരത്തെ അവരെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ് കൊടുത്ത് അതായത് ഇപ്പോൾ താറാവ് വേണമെങ്കിൽ താറാവ് കോഴി വേണമെങ്കിൽ കോഴി കാട കാടയുണ്ട് അവിടെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും മുട്ടയും അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാത്തിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവരത് ഓൾറെഡി ക്ലീൻ ചെയ്ത് പാക്ക് ചെയ്ത് വെക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞ് ഉടനെ അത് വാങ്ങിച്ച് നമുക്ക് തിരിച്ചു പോകാം പക്ഷേ ഇത്തവണ നമ്മൾ വിളിച്ചൊന്നും പറഞ്ഞില്ല നമ്മൾ അവിടെ ചെന്നതിന് ശേഷമാണ് നമ്മളെല്ലാം ഓർഡർ ചെയ്തത് അവധി ദിവസമായതിനാൽ വേറെയും കസ്റ്റമേഴ്സ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഇപ്പം ഇവിടെ ഭയങ്കര ചൂടാണ് അബുദാബിയിൽ ജൂൺ ജൂലൈ മാസമാണ് പക്ഷേ ഈ സമയത്താണ് ഇവിടെ ഈത്തപ്പഴം ഉണ്ടാകുന്നത് ഈത്തപ്പഴത്തിൻ്റെ ഒരു സീസണാണ് ഈ ഒരു ജൂൺ ജൂലൈ മാസം അതിമനോഹരമായ കാഴ്ചയാണ് ഈത്തപ്പഴങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കുലകുലയായി കാഴ്ച നിൽക്കുന്നത് കാണാൻ ഇവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലെത്തിയ ഒരു പ്രതീതിയാണ് ചുറ്റും പച്ചപ്പാണ് ഒത്തിരി മരങ്ങളും ഈത്തപ്പഴത്തോട്ടവും മുരിങ്ങയിലൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെയുണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇതിന് കാസർഗോഡൊക്കെ ബുഗ്ഗിരിക്കുക എന്ന് പറയും എനിക്കറിയില്ല മറ്റുള്ള സ്ഥലത്ത് എന്താ ഇത് പറയണേന്ന് ഒത്തിരി ചെടികളുണ്ട് ഇവിടെ വെള്ളരിക്കയുണ്ട് വെണ്ടയ്ക്കയുണ്ട് പിന്നെ താറാവ് കാട കോഴി ഈ ഫാമിൽ കാണുന്ന താറാവും കോഴിയും കാടും ഒക്കെ അവരിവിടെ തന്നെ മുട്ട വിരിയിച്ച് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതാണ്
അപ്പോൾ ഈ ഫാമിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു കുളം കൂടിയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ അവർ സാധാരണ മീനൊക്കെ വളർത്താറുണ്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ നമ്മൾ പോയ സമയത്ത് മീനൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു മുരിങ്ങക്കായ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു കൂടുതലും മൂത്ത മുരിങ്ങക്കായിരുന്നു പിന്നെ നാടൻ വെണ്ടയ്ക്ക ഉണ്ടായിരുന്നു വെള്ളരിക്ക കൂടാതെ ഞങ്ങൾ പയറിൻ്റെ ഇല ഞങ്ങൾ എടുത്തായിരുന്നു തോരൻ വയ്ക്കാനായിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു പയറിൻ്റെ ഇല മുരിങ്ങ ഇല ഞങ്ങൾ അധികം എടുത്തില്ല ബിക്കോസ് എല്ലാം വാടി ഇലകളായിരുന്നു നല്ല വെയിലും ചൂടുമാണ് മുരിങ്ങക്കായ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു കാണുന്നത് പുളിയാണ് പിന്നെ ഇത് കോവലിൻ്റെ പന്തലാണ് പക്ഷെ എല്ലാം വാടിപ്പോയി കഴിഞ്ഞ തവണ വന്നപ്പോൾ നിറയെ കോവയ്ക്ക ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇത്തവണ കോവയ്ക്കൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല സാധാരണ ഞങ്ങൾ കൂടുതലും വാങ്ങിക്കുന്നത് കോഴിമുട്ടയും താറാവ് മുട്ടയും കാട മുട്ടയൊക്കെ ആയിരിക്കും അതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു മാസത്തേക്കുള്ള സ്റ്റോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഇത്തവണ നമ്മൾ ചെന്നത് വൈകുന്നേരം ആയത് കാരണം മുട്ട ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു പിന്നെ ഞങ്ങളത് താറാവിൻ്റെ കൂട്ട് പോയിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ആകെ ഒരു മുട്ട മാത്രമേ കിട്ടിയുള്ളൂ അടിപൊളി വാഴയും കൊലച്ചു നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതിമനോഹരമായൊരു കാഴ്ചയാണ് മരുഭൂമിയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫാം സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മലയാളികളാണ് ഇതിൻ്റെ പിറകിൽ കൂടാതെ മുയൽ കുഞ്ഞുങ്ങളും നമ്മൾക്ക് കാണാൻ പറ്റി അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫാമിൽ വേറെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒന്നും ഇല്ല നമ്മൾ പോവാം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാം തിരിച്ചു വരാം പക്ഷേ വേറെ പല ഫാമുകളിലും 
അവർ തന്നെ നമുക്ക് എന്താ കുക്ക് ചെയ്ത് തരും ഫുഡ് കുക്ക് ചെയ്ത് തരും നമുക്ക് അവിടെ സ്റ്റേ ചെയ്യാം ചില ഫാമുകളിൽ പൂൾസ് ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പൂൾ ആക്സസ് ഉണ്ടാകും പക്ഷേ ഇവിടെ അതൊന്നുമില്ല നമ്മൾക്ക് കുറച്ച് സമയം നമുക്ക് അവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങി തിരിച്ചു വരാം അങ്ങനെ ഒരു ഫ്രൈഡേ ഈവനിങ് ഞങ്ങൾ ഫാമിൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്തു എട്ട് മണിയോടുകൂടി അബുദാബിയിലേക്ക് തിരിച്ചു താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് പ്ലീസ് ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബായ്